基本也是近代名家对局，第九式局，同方是陈超，黑方是徐超，双方是顺炮，之车对战横车，形成的是两头蛇对双横车，这里形成经典阵势。我方采取飞象策略，一个是可以出车，另外一个同时可以看住马，防患对方进车点马的手段。那么黑方以往多走的是卒一进一，杀出去啊。那么实战的话，选择炮二平一出车，对方这里呢选择居二进五，就控制河口，不让黑方啊对兵活马。黑方出车以后呢，我方炮八进二，也防止对方压过去骚扰这个马。到这里，黑方选择飞象，试图要反击。那红方再去出车啊，黑方呢想做一冲，我方退了一步，黑方呢居二进三。局面到这里，应该说已经取得了抗衡之势。双方大体是一个军事局面，红方可以考虑先上马，不着急啊。红兵的话，这个棋中计了。表面看起来这一对好像没有问题啊，车还出来了。结果黑方他这个棋妙就妙在，他可以炮二平一，他也可以炮一平二。现在他车有根啊，你往这一走，他把炮拱死了，所以你只能把车躲进去，然后再把你吃掉。通过交换掉之后，他上马，目的是下一步平车吃炮。那么红方可以考虑平炮往回退，将来守住这个马。到这里之后，他选择的是出车啊，就是不甘心被对方打进去。结果呢，这一抓，对方选择放中炮，试图呢抓这个二路炮，无视看住。现在吃着马，对方一逃底象出问题，所以呢选择招法是窝心马连环啊。到这里的话，黑方小卒一冲，逼迫对方。那这样的话你就牵不住了，所以对方盯住马。防止马切入。现在呢，黑方炮二平一，红方很想过河车过来吃兵压马，但是根本不敢。为什么呢？因为这步回马将来太厉害了啊！他有一个跳马之后啊进去手段，比如说你往这儿走吧，他往这儿一走之后一跳进去挂掉受不了，你这边再去飞象的话阵型就乱了。那么这个时候他虽然不能够跳马挂角，但他可以上马踩车啊，你车一走等于是被利用。那现在这些你要敢吃的话，这些也不行啊。吃完之后，他这有一步马四进三，你看似拱兵要驱赶马，你在主动弃掉踩你炮，你只能回向去保，保住之后不让卧槽，那么这将来就会打出去。这个时候就等你去吃，因为你不吃的话，他跳马，将来你还可以平局去守。但一吃之后呢，你就没法守了。这个棋你走马，他跳一将上来之后把马一吃了，那这棋你就等着输了。其实啊，所以呢，黑方这个攻势很强烈，红方又不能够出老将，这炮没了。打掉的话，回马一将啊，这边下去又吃掉一个，所以这棋啊失子，所以说局直接点过来，其实呢是没有用的。红方打出来之后，他这个棋呢是要走一个局八进二去看，黑方暂时上去没有用，他就先打出去，为以后的对方平车吃马做准备。对方如果去吃，这边就踩车，你一吃，他这边一打，你送兵他一吃啊，相当于白吃你的子，就算你去飞象吧，他也冲过去打你。啊，那你这边一吃的话，他就给你换掉了。其实将来这个棋你随便吃，他这边呢这个棋啊非常满意了。就马一上还要打象啊，还要这个威胁对方卧槽，所以受不了。所以到这里之后呀，那么对方他啊很有可能，比如说垫个重兵吧，黑方仍然是打掉。红方上马之后，黑方就可以盯住对方的炮。那这里啊，你正常去飞象，比如说要去抓这个马。他这里呢，炮可以扣你一将，那这里啊，你正常也就是补士，一人吃一个，吃完之后这个棋啊，这边吃着炮，那么他一将啊，然后你不管怎么走吧，他这棋随时可以打你的这个底士，中路还空虚啊，这出去可能赢面还是迎头痛击，所以这棋太尴尬了啊，将来这士一打之后等着输了，那么走这里之后我们发现。这狙击过来没有用，他这个炮早就防住这步棋了，后口骚扰你啊，所以对方的这个棋索性退回要打狙。那么红方这个棋呢，他这个中炮有问题，黑方就加以利用。红方选择上马强保，我先马跳出来，黑方马都进七啊，踩着炮。对方呢选择炮二平五强手。到这里的话，因为你炮一走，他过来吃你马受不了。现在这个棋他走狙七平六，强行要这个跳将。你炮五进也是跳将，还是受攻。索性的兵五进，用马去看。那现在进去又吃马，马也走，继续跳将威胁你。对方又不走，他飞个象啊，你吃马，我象你马。这个时候呢，黑方把炮踩了，吃马
，红方就踩上来。到这里的话，进去吃马，对方这个棋呢，这马一走，炮一甩过来太厉害，所以就去挡。接下来这棋退了一步啊，对方就先上马，将领来把中象就给破了。中象一破，对方跳进来，这边要踩象啊，卧槽，掉车啊，偷袭。那么这里直接打掉啊，这个有一个。将来打炮吃马的手段，还有一个抽将啊，还有甩炮叫闷手段非常多。对方赶快把中炮踩掉，打掉之后呢，继续逼迫对方，对方只好踩掉，继续盯着中炮。那么黑方这里的将军啊，他这一将呢就把这个象给破了，让你去换。对方这个棋呢，他选择的招法是啊，填进去，不愿意去换这个马，残局马上炮啊，换掉之后，这个棋的话，应该来说从局势来看，就红方他过个兵。暂时把阵型稳住，但毕竟黑方多两个象，就逼迫对方。对方呢，这里也看住。现在这个棋啊，就是骗对方吃。你看似一吃好像动不了，他打一将就可以动了。所以呢，这棋是一个骗术啊。那么将一来就会给他谋合的机会。所以呢，黑方他退一步，先消你的兵再说。那么红方也只好踩掉啊。到这里的话，也是防止对方将来甩去出老将的手段啊。所以这个手段很多。那么到这里之后啊，选择炮赶快涨起来。接下来这个棋呢，黑方就回马，准备迂回作战。红方平兵，那么这里啊，选择的招法是聚散平酒，先吃一个。红方下兵试图要吃马，黑方小卒一冲就要上。那么你再冲，他就踩你就上去了。所以呢，这个棋啊，选择甩炮，到这里抓一步，炮二平七啊，继续呢就是说控制马，那么再抓一步。这边再往过一甩，双方都在循环一下。最终这个棋呢，二路线比较大啊，他这个棋呢就过来先吃兵，对方看住之后上马踩他一步，对方这里的选择的招法是甩车过来交杀。那这个棋你要吃马，他一将从中路上去了，所以他就是控制你，你马一走他就杀你啊，偷杀。所以这个马还不能上，不上的话他就平兵拱你，怎么办呢？这时候黑方中路打一将。啊，先把中路这个棋解掉，然后就可以上。那么黑方现在他也没有选择上马，他简单给你对车，就想靠马双卒欺负你。对方这个棋呢，他又不想对啊，那这样的话这个兵就被吃掉了。现在多双卒，然后又多双象，那这个棋可以说是一个盛世的局面。红方就想寄希望也把这个卒消掉，然后的话这个棋再纠缠。黑方上马之后，马六进五太厉害。对方这个棋呢，如果顶的话，他也吃不到这个兵。所以呢，索性就硬着头皮打掉。那这一上马之后卧槽，太厉害了！你又不能守，你继续守，你炮没了，只能用势来守。这一个势啊，甩局之后呢，就是不给你再支持机会，底线点将你，啊，你阵位行位置差。那么在这里的话，将军啊，这个象把你炮困在底线，象都不要了，军马能杀你，这就残局马上炮。对方只好守住底线啊，到这里选择飞象。这象一飞之后呢？应该来说，就是把这个炮困住了，然后这个车就可以灵活移开了。对方补士压脚士是为了把车活通。那到这里的话，甩车继续追杀。对方想出车来不及，底线一将杀时间把车抽了，对方就有出。那目前来看，车有根啊，点将可以上去。压脚士绷着马，红方这个棋呢，想要骗黑方对车，黑方回马就是要跳马一将踩车，所以骗对方。到这里的话，对方只好先上来再说。回马之后呢，继续侧面互威胁。对方只好平局守住，那么长局准备要跳，对方落势解围啊，到这里甩开，因为这边有一个卒存在，没有这个卒的话，将来把这马砍掉有可能会和棋啊。到这里退回之后呢，把炮困住了，困住炮之后呢，这棋啊尴尬，但对方也没办法，他这个棋眼看抓死炮，只能躲，然后一甩一平再一抓，硬把炮给抓死了，所以这个棋声东击西太有意思了，他看着杀你。你就守住侧面虎了，他这边呢又把炮给抓死，到这也没有办法，这军马卒肯定是赢定的棋。然后他一将退回啊，给你吃一个，你不吃也不行，一吃他把士给破了。这样的话，军马对上一个军士啊是必胜的。所以到这里，陈一桥只好认输，徐超获胜。这盘也是近代名家对局第一百局，红方是徐超，黑方是郑维彤，双方是飞象，对战的是故宫炮。那么这里啊，红方上马，形成平风马阵型。黑方这里选择足七金，试图呢上正马。红方这个棋啊，如果走炮二平一的话，那么就是一种激烈的走法
曾经王天一啊跟郑伟鹏组合的，但是呢，这个棋黑方是苦顶啊，红方一直控着先手，所以呢，炮二平是非常积极的好棋。红方现在走兵棋金，局面就比较缓和。那么双方在平稳中较量功力，黑方上马之后，红方这个棋呢，如果你再走炮二平，就会被对方出车封车啊，所以呢，他抢先把黑方车封住，比较积极。黑方现在巡河炮准备打开局面。红方这个棋呢，他走车金，当你要走珠三金的时候啊，对方就会有一步兵三金，这样一来你攻哪一个兵啊都会被利用，所以这就是啊红方想达到的目的。所以呢，黑方他不急，先走车二进二，压缩车跑空间。那么对方选择上马以后再去对卒，如果此时你还有兵三进一，那我这边就可以卒三进，先抓你的这个马，你再冲过来之后我一吃。那么你吃我这一上，这个棋的话，黑方过一个卒肯定满意，所以呢，红方这个棋没有必要这样下了。红方把车拿出来还是稳健的招法，一往过冲啊，那这边就吃吧，吃掉以后杀上来，这里的话上马踩炮，退回啊，到这里的话你要急于上马也没用，为什么呢？因为你急于上马，他将来这个棋啊，吃着马，看似好像这个马填不进去。但其实呢，红方可以弃子抢先啊，那么你一吃他一冲，你再走这里他一退啊，你这边选择吃掉之后呢，他就把你这个象给砍了。将来你是很有顾忌的，虽然多哥子在这边受攻，还缺个象，所以呢，这个时候啊，如果说你为了不丢象去飞这个象的话，那么将来他这里啊，就可以继续威胁你的马。这马一退之后呀，他上马看住兵，随时过来还要吃你。抓你的四马，这边还有上马卧槽踩的车，手段非常多。那你贪一个子，然后受攻，肯定就不利了。所以说这个时候呢，黑方没有必要急于钻进去。既然你吃我的象，就先飞个象再说啊，让你没有渡一个兵的手段。到这里，你马永远不活。红方也有顾忌，他先退回啊，不让黑方往里切了，准备找机会对兵。黑方就先上马，你对的话，他这里具有平息。试图把车杀出去，那么红方走了一步，炮八进二，这招棋的目的啊，也就是说打马牵制对方，黑方通过对车啊，逼迫你的马，非对不可。对完之后踩着炮，对方也只好选择冲过来对抢先手。黑方呢，先吃掉避其锋芒，导致你的炮要走，你一走他一落象，这边呢，夜里藏花，把车杀出来。到这里的话，先要抓你的马。对方只好平炮去挡，到这里黑方在马三进四抢占河口，对方又不能牵，一牵把中兵踩了，所以这个时候呢选择炮二退一，准备呢将来炮二平三啊。那么这里黑方先补一个士，红方他先走炮二平七，盯着底象再说。现在呢黑方选择是把车亮出来，他的目的在于有一个平炮啊，将来这个打马的手段，逼迫对方三路线。到这里红方先闪开啊盯住，那你要换就给你换。现在这个棋啊，黑方他马六进七，准备就是马四进六往里切，或者平炮去打，手段非常多。那现在这棋啊，红方一看压力比较大，赶快过来打马，黑方呢就选择炮六平七，把车亮出来。那么对方不打也不行了，打掉之后黑方一打还打着马，你又不能推窝心马，将来这个棋啊始终这边底线有骚扰，所以呢就马进去容易出来就难了。他选择马七进八，希望交换啊，把车位置长好。黑方这个棋直接选择下底炮，试探应手啊。你要不是的话，上马又踩象了，连续手段进攻。所以红方强行把这个子吃掉。黑方这里直接选择把底士一杀，对方上来之后炮八退一脚杀。对方为了解围，只好飞象。接下来这棋出老将，他是有一个重炮一将退去杀招。到这里啊，红方平炮挡住啊，不让你利用。黑方小卒一隔断，继续要吃，红方只好长车过来解围啊。黑方这个棋呢，炮先一将，那对方上来之后呢，把这个一吃。他如果先吃，肯定可以跟炮，但他先一将你上来之后，他先点杀你，跟炮来不及。所以这个棋啊，大胆弃子攻杀，直接就破门而入了。那徐超到这里一看防不胜防，只好认输，郑维通获胜。